Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan No le tengas miedo a la noche Al despertar Saldrá el sol otra vez Y tus lágrimas Son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor En el corazón Lágrimas que duelen Lágrimas que matan Lágrimas que te ahoga con la distancia ¿Qué? Perdóname, Polegario, tuviste que yo estaba con las maletas listas Pero yo no puedo abandonar a mi hija en un día tan importante para ella No puedo dejarla sola el día de su matrimonio, no Pero, pero Margarita, ¿cómo me venía a decir esto ahora por la cresta? Oye, oh, ¿qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Por qué gritan tanto? ¿Cómo que por qué gritan tanto? ¿Sabes por qué, Gina? Porque tú tenés la culpa. Tú convenciste a la Margarita que no se fuera conmigo. ¿Pero ¿Yo? ¿Yo? Yo no he hablado con nadie. Por favor, no me venga a echar la culpa a mí, Olegario. ¿Qué dices? Gina, que ver, por legal. Yo pensé que tú te ibas a dar cuenta solo que yo no podía dejar al aire en el día de su matrimonio, ¿no? Claro, porque es el problema con ustedes, las mujeres, que dan todo por sentado y nunca dicen lo que piensan. Por, por eso que va a hacer estas cosas. Por eso que la señorita Ignacia dio por sentado que yo me iba de la obra y me despidió. ¿Qué? Oh, Dios ¿Una señorita Ignacia? Sí, po. Me echó. Porque yo, al el, el Gil, me puse a osiconear ahí en la construcción de que yo me iba contigo. Entonces, la señorita Ignacia le llegó esa noticia y, para mejor, ella me despidió y me dio un filiquito. ¿Me entendí? Es que es buena persona, mi nieta. Pensó hasta en eso, fíjate. ¿Pero sabés lo que significa eso, Margarita? Que no solamente no vamos a poder viajar a ninguna parte, sino que, además, me quedé cesante. Olegario, tranquilicémonos todos, por favor, escúchame bien. Hay tiempo todavía de recuperar el trabajo, Olegario. Te va a ir volando para la pega, le devolví el dinero, le decía que fue un error y se va el problema. Disculpa, discúlpame, pero es que yo no, no, no se me ocurrió que tuviera que contar esta cuestión en la pega. Lo siento, pero es que yo no puedo dejar a mi hija sola el día del matrimonio, entiéndeme, no puedo. Sí, pero... Ya, ¿sabes qué? No, 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 pero lo vemos más. Se me va corriendo para la pega, da la disculpa, dice lo que pasó, fue todo un enredo. ¡Oh, 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 porque te podéis quemar la pela. ¡Ándate, pelado! Anyway. Tan duro para irse. Permiso. Hola. ¿Y? ¿Estamos listos? Sí, terminé mi turno. Ya, perfecto. Entonces acompáñame porque te quiero presentar a todos para que sepan que tú eres el nuevo jefe de obra. Pasa. ¿No te gusta la idea? No, no, es que... No sé, pues nunca me... me había sentido tan importante en mi vida. Tú eres lo más importante para mí, Juli. ¿Vamos? Sí. ¿Para que no se vayan? ¿Eh? Ya está adentro. ¿Qué pasa? ¿Tú de verdad me vas a dejar sola? ¿Y tú de verdad me vas a hacer una escena de celo? Tomás, lo que pasa es que a mí no, no me gusta quedarme sola en, en esta casa en la noche porque esta casa es tan grande, a mí me da Mira, miedo. Lo que, tú lo que tú necesitas es tranquilizarte, tomarte un té, meterte a la cama, eso. ¿Con quién vas a salir? Yo no tengo por qué contestarte esa pregunta. Es asunto mío. Te voy a hacer un test, ¿sí? ¡Atención! ¡Chicos! ¡Pueden acercarse, por favor! ¡Apúrense! Bien, 
Eh, les pedí que nos reuniéramos acá porque lamentablemente nuestro jefe de obra, Olegario Ledesma, va a dejar de trabajar con nosotros. Oh. Él decidió emprender nuevos caminos y nosotros lo apoyamos y le agradecemos todo su trabajo durante este tiempo. Me imagino que él va a despedirse de usted un día de esto. Lalo, ¿me puedes traer un casco, por favor? Sí. Yo, debido a esto, no me quedó otra que nombrar a otro jefe de obras, así que... Estás con Julio. Les presento a Julio Ulloa, el nuevo jefe de obra del edificio Alto Colchagua. ¡Buena! 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 ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo, oiga? ¿Olegario? ¿Viniste a despedirte? No, no, ¿cómo que a despedirme? Vino a recuperar mi, mi pega, pues, señorita Ignacia. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo nada de qué me está hablando. ¿Y qué es lo que...? No hay nada que entender, pues, señorita Ignacia. No, no hace ni dos horas que me fui. Y ya me encontró reemplazante a la primera, oiga. me dijiste que quería renunciar. A ver, yo, yo se lo dije a usted, yo, yo le dije alguna vez a usted, señor Ignacia. Eh, bueno, no, no, pero, pero tú le dijiste al resto que... que sí, pero yo nunca hablé con usted. Usted es mi jefa, si yo no había hablado con usted, usted no tenía ningún derecho a despedirme. ¿Cómo a ver? ¿Cómo, cómo? cómo? ¿Tú, lo, ¿Tú lo despediste? Bueno, es que eh, me, me pareció que era lo mejor que podía hacer, porque así se llevaba finiquito y un poco de plata. Tú me dijiste que te querías ir. Hace un rato que estabas feliz con esta situación. A ver, ¿me quiere explicar quién le fue con el cuento de mi viaje a usted? Me... El neto. El neto me dijo que tú querías renunciar y que te querías ir de viaje. ¡Cristo, Ferarón! ¡Quiero que se que ¡Que no, no se enoje conmigo si yo solamente repetí lo que usted dijo! ¿Sabes qué más? ¡Todos ustedes son los traidores! Especialmente tú, que te quedaste con mi pega, cabrón. Pero, Ligares, yo no tengo nada que ver si yo tenía entendido que usted se iba a ir. Ah, claro, usted tenía perfectamente claro que a ti te iba a dar mi pega, po. ¿No es que ahora te di salto en la corte? Bueno, y eso, lo que todo el mundo anda diciendo allá afuera. Me dejaste cesante, cabrón. Me dejaste cesante. Te quedaste con mi trabajo. Te felicito, cabrón. La hiciste de oro, de oro. Déjame. Oye, pero... Julio, eh, yo voy a ir a solucionar esto, ¿ya? Lo antes posible, tú quédate acá. Sí. Lo único que faltaba, ¿eh? Primero la mirellita, ahora el jefe. La que hay cambiado para mal, Julio. Chingas pelotas que... ¿No me vas a decir lo que estás buscando, Tomás? Sí, claro. Estoy buscando el azúcar para ponerla a tu té. Pero yo nunca he tomado el té con azúcar y eso tú lo sabes. Claro, con el endulzante, sí. El endulzante, eso era. Pero el endulzante siempre se ha guardado acá. Y eso tú también lo sabías, ¿no? Si no te preparas tú el té mejor, yo estoy atrasado. Sí, me lo voy a preparar yo. Yo creo que es mucho mejor.
¿Y tú? Eh, vengo a hablar con tu papá. ¿Ya? ¿Trabajando estará o no? Eh, bueno, es que no... No, no está ahí. No lo vi. Quizá está al frente. Con la mamá del Julio, como dice que están por oleando ahora. Gracias. Señorita Ignacia. Señora Margarita, qué bueno que la veo. Sí, justo nos habíamos estado acordando de usted, oiga. ¿Sí? Sí. Eh, después me cuenta, ¿le parece? Sabe que yo estaba buscando a Olegario, porque necesito hablar urgente con él. A ver, pero no, no, ¿no se supone que él estaba con usted para ver si le podía devolver su pega? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Devolver la pega? ¿Por qué? Porque al Olegario lo echaron de la pega. Lo despediste. Lo único que quería era venirme para acá. No sabía el manzotado que había en mi casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, algo con el olegario. No, no, no entendí mucho. Y tu abuela también como que no, no ayuda mucho. ¿Qué, ¿Qué pasó con la nina? Es que como que se obsesionó con eso del póker y las cartas. Y más encima con lo del olegario. Y ella quería enseñarme a mí, me quería hacer jugar con ella. ¿Qué? ¿La nina te dijo eso? Sí. Ya, pero yo te quería decir algo más importante. ¿Ah, sí? Dime. Eh, me matriculé en un instituto. Voy a terminar el colegio. ¿Qué? ¿Y por qué hiciste eso? Pero si tú me habías dicho que... Es que lo... Lo cuento la raja. Lo cuento la raja. Me lo encuentro lo rojo. Es la mejor noticia que me habéis dado. Estoy muy orgulloso de ti, de verdad. Linda. Bien, bien. Bien, eso tenía que hacer. Sí. Ah, qué bueno que los encuentro. Necesitaba hablar con ustedes, especialmente contigo, Irene. Ah, no, es que no sabes, tenemos te que contarte algo, algo también. No, no, está bien, pero, yo, pero esto de verdad que es muy importante. Se trata de Ignacia y, y de Julio. Contéstame, pues. ¿Lo despediste? No, o sea que, mira, hubo un malentendido, ¿cierto? Pero sí. al final igual lo echaron. No, no, sí, pero lo que pasa es que hubo un malentendido. Por eso yo vine a hablar con Olegario. ¿Le vas a devolver su trabajo? La verdad es que yo no sé si puede hacer eso. ¿Hasta cuándo nos vaya a pisotear, Ignacia? ¿Hasta cuándo? Primero me quitaste mi pololo de toda la vida y ahora venís con un descaro y con una soltura de cuerpo a decir que echaste a mi papá. ¿Qué es lo que pretendís, cuica de mierda? Pero ¿Qué por pasa? favor, ¿y qué son estos gritos? ¿Qué es lo, qué es lo que está pasando? Pasa que despidieron a mi papá. Que una vez más la tonta su nieta pasó por encima de nosotros. Mira, yo te ruego que por favor no te expreses así de mi nieta, por favor. No me defiendas, nina, ¿ya? Típico de ustedes los cuicos. Se necesitan para defenderse la espalda. Mira, yo vine a hablar con Olegario, ¿ok? Necesito que él me explique algunas cosas. ¿Estamos muy bien? Pero Olegario, ¿habló contigo sí o no, Ignacia? Bueno, es que no pudimos conversar mucho. ¿sí? Bueno, pero ¿recuperó la pega, sí o no? Sí, la recuperé. ¿Qué recuperaste tu pega? Yo por supuesto oh. que la recuperé, pues mi reina, si yo te cree que me iba a quedar cesante. No, pues si yo tengo muchos años de circo sí, pues. y yo en la calle no me voy a quedar de la noche a la mañana. Ya, pues entonces, ¿para qué vienen a hacernos show? Suficientes problemas tenemos con lo que nos ha dado esta mina. Mire ya, ¿qué? Córtala. Eh, a propósito, señorita Ignacia, usted quería verme, ¿no es verdad? Quería hablar conmigo, ¿no es cierto? Eh, sí. Ya, pues entonces venga para acá, aquí conversamos, venga. Venga para acá. Claro, lo que nos faltaba, que nos vinieran a hacer un numerito. 
Ah, Ay, como si no tuviéramos de nada que preocuparnos aquí. Escúcheme, mijita. Mi nieta no vino a hacer ningún numerito. Vino a aclarar un malentendido. Usted está media sordera, parece. No, usted está media sordita. Que no escuchó que no quería que la defendieran. ¿Qué? Qué cabra tan cargante. ¿Por dónde vamos, Gina? Yo no sé si tú entendiste bien, pero es que eh, yo vine a, a, a acá a hablar contigo sobre lo que sucedió en la obra, pero eso no significa que tú hayas recuperado tu trabajo, Legari, ¿me entiendes? No, sí, sí tengo súper claro que usted no vino acá para decirme que yo recuperé mi trabajo. No entiendo entonces. ¿Usted cree que yo tengo cara para llegar a mi casa y decir que esto es cesante? ¿Usted cree que yo voy a angustiar de esa manera a mi hija y a la Margarita? Señorita Ignacia, yo nunca he estado sin trabajo. Y quiero que ellas me sigan viendo así. No quiero que ellas piensen que yo soy un pobre tipo que no tiene nada que hacer. Yo veré cómo lo soluciono. Sí, eh, pero está la razón. A, a mí me parece que, que mentir no es la mejor manera de solucionar las cosas. A ver, ¿a usted le gustaría estar con un hombre se salta al lado? No. Por eso, que cuando usted se puso a pololear con el Julio, lo primero que hizo fue devolverle su trabajo. Pero no solo eso, le entregó mi trabajo. Así que si, si usted tiene algo de compasión por mí, yo le voy a rogar que, que hagamos como que no pasó nada. ¿Estamos? Gracias. Yo creo que no es bueno que empecemos con rollo ahora para Irene. No, no, no. Aunque la Ignacia está en peligro, aunque Julio esté en peligro. ¿Qué le pasó a mi hermano? No, todavía nada, pero nosotros creemos que... Creemos que Tomás y la Mirella están planeando algo en contra de ella. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué tiene que ver Tomás con Mirella? Ni se conocen. No, no, no lo sé todavía. Eso es lo que tenemos que averiguar. Por eso quería hablar contigo, Irene. De... Tú conoces a la Mireia, tienes buena relación con ella. Entonces quería que conversaras a ver si, si puedes, no sé, obtener alguna información, saber, saber qué es lo que están planeando ellos dos. ¿Puedes ayudarnos? Por favor. Dios, qué cargante tu hija. Oye, tú cruzamos tres, cuatro palabras y eran diez pesadas este por minuto. Oye, qué cargantería más grande. Oye. Pero si yo la entiendo, señora Alfonsina, imagínese, yo ya no sé qué hacer con mi hija. Yo, yo soy un hombre simple que no entiende de complicaciones y, y yo, yo ya no sé cómo ayudarla, oiga. Mira, yo que tú la llevaría a un psiquiatra, oye, para que la mediquen. Hay que sacarle esa bolsa de odio que tienen las entrañas a pájara, oye, si es muy cargante. Mira, tú hubieras visto... No, no podría repetirte las cosas que me dijo. Ay, pero Margarita, pucha, corta, la ONU. Quiere que vaya a hablar con la ingracia. Yo voy a ir a hablar con esa señora porque le guste o no le guste, vamos a ser consuegra. Ya. Usted, señora Alfonsina, me acompaña. Pues usted sabe que yo por ahí arriba me pierdo, me mareo, ¿ya? Sí, sí, ¿Cierto? Tú ya me lo habías dicho sí, y repensado. Sí. sí, por supuesto que te voy a acompañar. Ay, sí. Pero, señora Alfonsina, no le vive la cueca, porfa. Porfa. Ay, ¿Se te ocurre que la voy a estar avivando la cueca, mijita? Ella está decidida. Agarró la cartera. Cuando era mujer, agarra la cartera, vuela alto. Pero, yo voy a buscar la mía. Ya, la rompido. espero. Ya, vamos. Margarita, por favor, cuídate. ¿Tú sabías lo peligrosa que es esa mujer? Por favor, te lo suplico. Ten mucho cuidado, Margarita. Ya, sí sé, pero yo tengo que hacer todo para que mi hija se case como Dios manda. Ya. Además, me quedo más tranquila ahora que Olegario recuperó su pega. 
Ah, sí, quédese más tranquila, mijita, si está todo bien con mi pelo. Hoy entonces, chao. Ya, ya Margarita. Vamos, agárrese nomás. Ya, partido. Les vaya bien, ¿ah? ¿eh? Cuidado, Margarita, Va. cuidado. Por favor. Va. Olegario, tú no sabí lo que me alegro que hayáis recuperado tu pega, te lo juro. Porque a tu edad, te digo moroso, es un milagro. Es muy serio lo que estamos planteando. Tenemos que saber qué es lo que está planificando. No tenemos que saber nada. No le pongáis tanto color, viejo. Es imposible. Tomá y Mireia no se conocen. Se conocen, Rubén. Irene, por favor, tú, tú eres amiga de Mireia. Trata de averiguar algo, por favor. Es muy importante para nosotros. ¿Nos vas a ayudar? Eh... Bueno... Sí. No, a ver, viejo, yo creo que esto no es buena idea. Pero es que... Si esta cuestión es verdad, yo, yo lo hago por, por tu hermana, por, por el Julio. No se preocupe. Gracias. Entonces hagámoslo así, entonces tú vas mañana al CITÉ y aprovechas de saludar a tu mamá y, por supuesto, conversas con la Mireia, ¿no sé? ¿Te parece? Ay. Ah, listo. Es mi tía Gina. Pues contéstale. ¿Aló? Irene, la tía Gina. Irene. Escúchame, ¿sabes que tu mamá se acaba de ir de la casa? Salió con la señora Alfonsina y fueron a la casa de la vieja bruja de la ingracia. ¿Qué? Sí, por eso estoy sumamente preocupado. Entonces te quiero pedir un favor enorme. Es posible que vayas tú o Rubén o los dos inmediatamente donde la engracia, por favor, porque puede quedar la crema, Irene. Ay, chuta, ya. Eh, yo veo qué hago. Gracias. Ya, de nada. Te quiero, chao. ¿Qué, qué pasó? Tu, ma mi mamá va a ir con tu mamá. No, no sé, como que va a quedar la más embarrada, parece. Ah, el teléfono si estaba acá. ¿Ah? Porque no me funciona siempre, tengo mala cobertura. Ah. ¿Está lista? ¿Vamos? ¿Tú crees que si yo voy a salir contigo, voy a salir en esta pinta? ¿Te arrepentiste? ¿Eso me quieres decir? Wow, pensé que era mucho más fuerte, pensé que era un poquito más decidida, más valiente. Siento un poquito estúpido perdiendo el tiempo contigo. ¿Qué pasa? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué si salimos juntos de aquí nos vamos a encontrar quién con Julio? ¿Por eso? No. Tengo miedo de mí. De... De lo que me pueda pasar. O de lo que pueda sentir si salgo. 